нереально высокая планка – держать зрителя в напряжении весь сезон. Каждая из серий заставляла меня переживать, волноваться, угадывать и прилипать к экрану. Но почему зрители ждут продолжения? Все очень просто. Такие сериалы держат в напряжении зрителя на протяжении всего просмотра. Все это играет важную роль в том, почему некоторые сериалы получают зрительское признание, а другие остаются незамеченными. На данный момент, к большому сожалению, нет информации о том, когда же выйдет новый сезон сериала. Дата выхода продолжения пока не определена, но мы будем держать вас в курсе событий. Безусловно, благодаря поддержке зрителей и поклонников история может обрести свое продолжение. Но, вероятнее всего, дата премьеры нового сезона не будет назначена в ближайшее время. Поэтому следите за нашими новостями и не пропустите долгожданный анонс. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме на средневековую тематику костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми ассоциируем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или, может быть, это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи — это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. 
отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также, с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезное отношение к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидения таким захватывающим и непредсказуемым. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон, это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег, и если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона, это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальное видение и стиль, которые отличают его от других, но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать, и как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов, без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Также важно отметить, что в последние годы растущее влияние стриминговых сервисов значительно изменило ландшафт телевизионного производства. Стриминговые платформы часто решаются на создание оригинального контента с уникальным содержанием, что иногда приводит к производству сериалов, которые могут не подходить традиционной модели продления на множество сезонов. Эти платформы могут позволить себе более быстро отказываться от проектов, которые не достигают ожидаемых цифр просмотров, переключая ресурсы на более перспективные предложения. Бюджетные ограничения также играют значительную роль в решении о закрытии сериала. 
Даже если сериал пользуется популярностью среди нишевой аудитории, высокие затраты на производство могут сделать его невыгодным для продолжения. В таких случаях, несмотря на творческий успех, финансовая несостоятельность может привести к преждевременному завершению сериала. Еще одна потенциальная причина закрытия сериалов после одного сезона – юридические и лицензионные споры. Иногда права на определенные истории или персонажи могут стать предметом диспутов, что существенно усложняет продолжение проекта. Фильмы уже более века являются важной частью нашей культуры, развлекая и перенося нас в другие миры и времена. Однако многие утверждают, что раньше фильмы были лучше, и с этим трудно не согласиться. В классических фильмах есть определенный шарм и волшебство, которых, кажется, не хватает современным фильмам. Одна из причин такого настроения заключается в том, что фильмы из прошлого были более глубокими и содержательными. Кинематографисты раньше уделяли больше внимания повествованию, персонажам и темам, которые находили отклик у зрителей. Они не полагались исключительно на яркие спецэффекты или именитых актеров при продаже билетов. Вместо этого они создали захватывающее повествование, которое очаровало зрителей и оставило неизгладимое впечатление. Другая причина в том, что в то время киноиндустрия была менее коммерциализирована. Студии пошли на риск и предоставили режиссерам и сценаристам больше творческой свободы. В результате чего появилось множество разнообразных фильмов с уникальными перспективами и стилями. В настоящее время кажется, что все шаблонно. Студии выпускают шаблонные фильмы, рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Кроме того, технологии прошлого сыграли значительную роль в создании ощущения волшебства и чуда. В то время создателям фильмов приходилось полагаться на практические эффекты и практические трюки, которые требовали изобретательности и творчества. Ностальгия также может быть причиной того, что люди говорят, что раньше фильмы были лучше. Классические фильмы вызывают чувство ностальгии по тем временам, когда жизнь была проще, а мир казался волшебнее. Мы с любовью вспоминаем фильмы нашего детства и смотрим на них через розовые очки, заставляя их казаться лучше, чем они были на самом деле. У современных фильмов есть свои достоинства, но трудно утверждать, что они передают ту же магию и очарование, что и фильмы прошлого. Каскадеры в фильмах и сериалах – герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк — это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности, от ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Приглушенный свет, попкорн в руке. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала — это любимое время препровождения для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто остановить просмотр и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего, он не станет лучше. 
Мы виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится, но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно, он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений, ожидающий вашего исследования? Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма — это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник — независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают права сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют права на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты — это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансирование финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. Также стоит учитывать роль государственного финансирования и различных грантов, предоставляемых правительственными и международными организациями, поддерживающими кинематограф. Например, в Европе существует множество программ, поддерживающих производство фильмов и сериалов с целью сохранения культурного наследия и продвижения местных талантов. Эти фонды могут покрывать часть бюджета проекта, освобождая создателей от необходимости полагаться исключительно на коммерческое финансирование. Кроме того, не стоит забывать о рекламных и маркетинговых соглашениях. Многие фильмы и сериалы включают в свои бюджеты доходы от продажи рекламного времени и маркетинговых партнерств. Это может включать в себя все — от продажи эксклюзивных прав на показ определенных товаров в фильме, до спонсорства от крупных брендов, которые хотят ассоциировать свое имя с популярным проектом. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. 
Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Кино и сериалы — это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможность испытать разные миры и форму развлечения, которая не похожа ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос — всегда ли фильмы и сериалы окупаются? На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падение рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема — вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов, и хотя они могут предлагать значительные суммы денег за права на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарование славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй — все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Тем не менее, многие из этих проблем можно преодолеть благодаря новаторским стратегиям и технологическим инновациям. С развитием цифровых технологий и улучшением методов анализа данных кинопроизводители теперь могут лучше предсказывать, какие фильмы и сериалы привлекут аудиторию, а какие — нет. Использование больших данных помогает студиям более эффективно распределять бюджеты и маркетинговые усилия, а также находить оптимальные каналы для распространения контента. Интеграция искусственного интеллекта в производственный процесс также открывает новые возможности для повышения эффективности и снижения издержек. Алгоритмы ИИ могут помочь в редактировании, обработке спецэффектов и даже в написании сценариев, что потенциально снижает зависимость от дорогостоящих человеческих ресурсов и ускоряет процесс производства. К тому же развитие глобальных рынков открывает перед производителями контента новые возможности для монетизации. Сегодня фильмы и сериалы могут привлекать аудиторию не только в стране производства, но и по всему миру, что значительно увеличивает потенциальные доходы и способствует более широкому распространению культурных нарративов. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. 
Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры — управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — это управление актерами. Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — управление бюджетом. Кинопроизводство — дорогое удовольствие, и режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета, и в то же время создавать высококачественный фильм. Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле, и лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают, и даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше, иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты, и даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии, и поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже право собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. 
Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но, как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка – киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими, предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре, в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатления, которые невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого – предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим. Когда вы думаете о самых запоминающихся сценах из ваших любимых фильмов и сериалов, что приходит на ум? Это потрясающие визуальные эффекты или отмеченные наградами выступления? Хотя эти элементы, безусловно, играют жизненно важную роль в создании кинематографического шедевра, есть еще один элемент, который часто остается незамеченным, но не менее важным. Это саундтрек. Силу музыки в фильмах и сериалах невозможно переоценить. На самом деле можно утверждать, что саундтрек так же важен, как сценарий, актерская игра и операторская работа. Одна из ключевых ролей саундтрека — передать эмоциональные сигналы аудитории, будь то меланхоличная мелодия фортепиано во время мрачной сцены или приподнятый ритм поп-песни в беззаботный момент. Музыка может заставить нас почувствовать, что чувствуют персонажи. Он может вызывать сочувствие и даже провоцировать смех или слезы. Более того, саундтрек может служить и сюжетным ходом. Он может предвещать события, создавать напряжение и обозначать течение времени. Например, внезапный переход музыки от спокойной к напряженной может сигнализировать о надвигающейся опасности, усиливая предвкушение публики. На самом деле, саундтреки могут оказывать влияние даже за пределами экрана. 
Они могут стать частью поп-культуры, когда фанаты слушают их на повторе и включают в свою повседневную жизнь. Например, когда персонаж в опасности, музыка станет более интенсивной и динамичной. Это создает ощущение безотлагательности и заставляет зрителя почувствовать, что он находится рядом с персонажем, пытаясь избежать опасности. С другой стороны, когда персонаж переживает момент размышлений или печали, музыка становится медленнее и меланхоличнее. Это помогает создать чувство сопереживания и заставляет зрителя почувствовать, что он разделяет эмоции персонажа. В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпании также участвуют в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных кампаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями — это то, что движет индустрию вперед. Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего, студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потере творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия — это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. Фильмы и сериалы способны перенести нас в волшебный мир любви и романтики, где все кажется идеальным и все живут долго и счастливо. Мы наблюдаем, как главные герои встречаются и влюбляются, преодолевая все препятствия, чтобы быть вместе. Мы болеем за них, плачем вместе с ними и смеемся вместе с ними. Правда в том, что фильмы и сериалы часто искажают наше понимание любви и отношений. 
Они создают нереалистичный образ того, как должна выглядеть любовь и что нужно для того, чтобы отношения заработали. Мы видим пары, которые никогда не ссорятся и кажутся во всем согласны друг с другом. Но в реальной жизни отношения намного сложнее. В фильмах и сериалах мы также видим идею о том, что любовь побеждает все. Что если два человека любят друг друга, все остальное не имеет значения. Но на самом деле одной любви недостаточно для поддержания отношений. Чтобы наладить отношения, требуется общение, компромисс и тяжелая работа. Мы редко видим эти элементы в фильмах. Еще одна проблема с тем, как любовь и отношения изображаются в фильмах и сериалах, заключается в том, что они часто продвигают идею того самого и единственного. Мысль о том, что для нас существует только один человек. И если мы его не найдем, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Это опасный миф, потому что он заставляет нас искать родственную душу и может привести к разочарованию и несчастью, если мы этого не сделаем. Кино также имеют тенденцию романтизировать нездоровое поведение в отношениях, такое как ревность и собственничество. Мы видим персонажей, которые чрезмерно ревнивы или властны и изображаются страстно влюбленными. Это посылает сигнал о том, что такое поведение является нормальным и приемлемым в отношениях, что далеко от истины. Еще один способ, которым любовь изображается в фильмах и сериалах, это всепоглощающая страсть, которая захватывает жизнь персонажей. Мы видим персонажей, которые ради любви готовы пойти на все, в том числе пожертвовать собственным благополучием или нарушить закон. Хотя это может создать захватывающую сюжетную линию, это нездоровый подход к отношениям. Любовь в фильмах и сериалах часто изображается как магическая сила, способная преодолеть все препятствия и свести двух людей в идеальном романе. Мы видим истории любви, которые охватывают поколения, которые запрещены обществом или культурой и которые преодолевают невероятные трудности. Во многих романтических фильмах мы видим шаблонную сюжетную линию, в которой два главных героя встречаются и влюбляются, сталкиваются с конфликтом или проблемой, которая угрожает их отношениям, а затем в конечном итоге находят способ быть вместе. Эту сюжетную линию приятно смотреть, потому что она дает нам надежду на то, что настоящая любовь может победить все. Однако важно признать, что истории любви, которые мы видим на экране, часто являются преувеличенными или идеализированными версиями реальных отношений. В реальной жизни отношения включают в себя гораздо больше, чем просто любовь. Они требуют доверия, общения и компромисса, и они часто запутаны и сложны. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего от своего кинематографического опыта, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, 3D технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост потоковых сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. 
Это создало спрос на более социальные и политически сознательные фильмы, поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации — это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация — это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация — татью это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других — это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры — любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. А другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут выражены наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход — это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным по мере расширения мировой индустрии развлечений. 
с появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Киноиндустрия — это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история — это основа, на которой строится фильм. И это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций — от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера — еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. 
Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитостей управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключение отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потеря конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя – все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами. Мы сосредоточены на актерах и их игре, но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально. Одним из самых важных членов этой команды является оператор, и во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся. Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы. Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок. Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол. Все это требует выносливости, силы и гибкости, но физические требования — это только вершина айсберга. Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета. Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях, от палящего зноя до мороза. Или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой. Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения, такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение. Все это требует технических знаний и быстрого мышления. Затем идут творческие задачи. Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены. Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем. Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок, они остаются увлеченными своим делом. Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену. И они полны решимости сделать все правильно. Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов. Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк. Эти сцены требуют доли секунды и точности. Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов, при этом оберегая себя и свое оборудование от опасности. Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его. И они стремятся добиться наилучших возможных результатов. 